हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मदरबोर्ड्स के बारे में एंड आप कैसे एक अच्छा मदरबोर्ड अपने पीसी के लिए चूज कर सकते हो क्योंकि आप चाहे इंटेल का पीसी बिल्ड कर रहे हो चाहे आप ए का पीसी बिल्ड कर रहे हो एक मदरबोर्ड एक अच्छा मदरबोर्ड होना जो है वो बहुत जरूरी है चाहे फ्यूचर में अपग्रेड ना भी करो चाहे आप ओवर ना भी करो एक अच्छा मदरबोर्ड होना जरूरी है क्यों जरूरी है बिकॉज आपको खुद पता होगा आपके सारे कॉम्पोनेंट्स मदरबोर्ड में लगते हैं आपका प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड में लगता है आपकी रैम आपका ग्राफिक्स कार्ड आपके फैन हेडर्स जो भी आप अपने सिस्टम में फैंस लगाओगे ए के पंप लगाओगे सब आपका मदरबोर्ड में लगता है आपकी हार्ड ड्राइव आपकी मदरबोर्ड में लगती है आपके इवन केस की जो आईओ है फ्रंट आईओ आपके यूएसबी पोर्ट्स वगैरह वो तक मदरबोर्ड में लगते हैं तो सारी की सारी चीजें जो है आपके मदरबोर्ड में लग रही हैं तो ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम का तो कैसे आप चूज कर सकते हैं एक बेहतरीन मदरबोर्ड और आपको क्या चीजें देखनी चाहिए मदरबोर्ड लेने से पहले ना यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि एसेंशियल है एंड कुछ चीजें हैं जो कि आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको नहीं बता सकता तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले बात करते हैं नॉन एसेंशियल चीजों की जो कि जो कि आपको डिसाइड करनी है जो कि मैं नहीं बताऊंगा ना आपको डिसाइड करना है आपको कैसा मदरबोर्ड चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको उसका साइज डिसाइड करना है फॉर एग्जाम्पल आप एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर का पीसी बिल्ड कर रहे हो आपके पास एन केस एम वन या फिर ऐसे ही कोई छोटा मोटा केस है जो कि बहुत स्मॉल फॉर्म फैक्टर का है तो दिन आपको एक कॉम्पैक्ट मदरबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा आप एक फुल एटीएक् साइज का मदरबोर्ड या एक्सटेंडेड एटीएक् साइज का मदरबोर्ड उसके अंदर नहीं लगा सकते पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली आप एक मान लो कॉर्सेर का क्रिस्टल टू जैसा कैबिनेट लेके बैठे हुए जो कि दिखने का बड़ा अट्रैक्टिव है बट उसके अंदर सिर्फ आई मदरबोर्ड फिट आते हैं तो आपको वो लेना पड़ेगा या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक बड़ा मदर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक मिड टावर केस लिया हुआ है लेकिन आपने मदरबोर्ड पसंद कर लिया ई ए टी एक्स तो ई ए टी एक्स भी उसके अंदर फिट नहीं आएगा तो आपको थोड़ा छोटा मदरबोर्ड देखना पड़ेगा लाइक नॉर्मल ए टी एक्स साइज का तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है और आपको क्या डिसाइड करना है फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट आपने जो कैबिनेट चूज करा है हो सकता है उसके अंदर जो है वो फ्रंट में चार यूएस बी थ्री के हेडर्स हो तो आप यही देखोगे ना कि आपके जो है वो यूएस बी थ्री के हेडर्स क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल है आपके के, केस में फ्रंट में तो आपके मदरबोर्ड भी यूएस बी प्लग्स होने चाहिए जिन पर आप उस हेडर्स की वायर्स को प्लग करोगे आपके पास वो होना चाहिए क्योंकि अगर एक ही अगर आपके पास है प्लग तो उससे नॉर्मली दो ही हेडर्स चलेंगे आपके और अगर आपके पास दो हैं तो देन आप उन चार को चला सकते हो या फिर आपको कोई वो एक्सटेंशन या फिर उस टाइप को कुछ लेना पड़ेगा वो जो अडेप्टर्स टाइप होते हैं उस टाइप को कुछ लेना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगाने वाले हो अपने सिस्टम में जैसे कि मैं लगाता हूँ मेरी सिस्टम में जो है वो तीन से चार हार्ड ड्राइव लगी हुई है और एस फिर अलग से लगी हुई है तो आप चाहोगे कि उतने हार्ड ड्राइव के सेटा पोर्ट्स आपके उस मदरबोर्ड में अवेलेबल हो और वो आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड करे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है आपको बैक में कितने यूएसबी पोर्ट्स चाहिए क्योंकि एक में आपका कीबोर्ड लगेगा एक में आपका माउस लगेगा एक में आपका हो सकता है वायरलेस हेडसेट का कोई डोंगल लगे या वायरलेस माउस का कोई डोंगल लगे हो सकता है आप एक में वाईफाई फाई अडेप्टर लगाएं वो जो टीपी लिंक का छोटा सा आता है हो सकता है आप एक में अपना वेब कैम लगाएं या कुछ और चीज लगाएं तो आपको ये सारी चीजें खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी ठीक है तो ये सारी हो गई सेकेंडरी फंक्शन आपको जो जो चीजें लगानी फॉर एग्जाम्पल आप कैप्चर कार्ड लगा दे तो क्या आपके पास एक्स्ट्रा पीसी स्लॉट है तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको क्या लेना है एक मदरबोर्ड में ना उसके बाद उसके बाद ये हो गई नॉन एसेंशियल चीजें जो कि आपको डिसाइड करनी है ये मैं नहीं बताऊंगा ना मैं क्या आपको बता सकता हूं मैं बता सकता हूं मदरबोर्ड कैसा है उसकी वीआरएम्स कैसी हैं अब वीआरएम्स के ऊपर क्वेश्चन क्यों उठता है सो so, कुल मिला के वीआरएम का काम ये होता है आपके सिस्टम में कि आपके जो ट्वेल्व वोल्ट जो आपका ईपीएस कनेक्टर जो आपका सीपी पावर के लिए आप लगाते हो आपके सीपी के यूज करने लायक वन वोल्ट वन पॉइंट टू वोल्ट वन पॉइंट थ्री वोल्ट जितना कन्वर्ट करना ना अलग अलग वी के अलग स्पेसिफिकेशन होती है कोई सेवन वोल्ट पे चलती है कोई टेन वोल्ट पे भी चलती है फाइव वोल्ट पे भी चलने वाली आपको मिल जाएंगी इजिली बट अगेन यहाँ पे आसानी रखने के लिए हम एग्जाम्पल मान लेते हैं ट्वेल्व वोल्ट से वन वोल्ट आपको कन्वर्ट करना है ठीक है अब ट्वेल्व वोल्ट से आपको वन कन्वर्ट करना है तो कुछ ना कुछ आपकी वी उसमें हीट भी निकालेगी ना ये काम करने में ठीक है आपका सीपीयू काम करता है गेम चलाने का या फिर कंप्यूटर में और सब काम करने का आपका ग्राफिक्स कार्ड काम करता है उन फ्रेम्स को रेंडर करने का तो उस ऑफ कोर्स ग्राफिक कार्ड हीट निकालता है आपकी एसएसडीज आपकी रैम और काम करती है तो वो भी ऑफ कोर्स हीट निकालती हैं डेटा स्टोर करने का हीट निकालती है वो तो वी भी जब वोल्टेज कन्वर्ट कर रही है तो वो भी हीट निकालती है तो आपके पास एक एच तो आपके पास एक अच्छी एफिशिएंट वी होनी चाहिए जो कि आपको स्टेबल पावर प्रोवाइड करे और कम से कम हीट के साथ प्रोवाइड करे
घटिया लगाई होती है ब्रांड्स ने उसके ऊपर कि वो जो है वी को हीट करने का काम ही नहीं कर पाती या फिर कभी कभी लोग ही इतने महान होते हैं कि वो अपने सिस्टम में पंखे ही नहीं लगाते तो आप मेरे को बताओ वी की हीट सिंह इतना पीछे की साइड होती है मदरबोर्ड में वी से पहले जो है तुम्हारा सी होता है बीच में सी के आगे पर होती है रैम फ्रंट के जो तुम्हारे पंखे होते हैं वो इतना आगे होते हैं केस में तो उतने आगे से हवा आ रही है वो पहले रैम पे टकराएगी फिर वो तुम्हारे सीपीयू पे टकराएगी मतलब सीपीयू का जो कूलर होगा ब्लॉक जो भी लगा होगा उसके ऊपर एयर कूलर हो या लिक्विड कूलर हो एंड फिर फिर वो जो हवा जो है वो तुम्हारे वहां तक पहुंचेगी वी की हीट सिंह तक और जो तुम्हारा केस का पीछे का रियर फैन होता है वो भी एग्जॉस्ट में गर्म हवा फेंक रहा होता है तो टेक्निकली तुम्हारी वी की जो हीट सिंह है उस तक जो पहुंच रही है वो गर्म हवा पहुंच रही है तो यार जब उसके पास डायरेक्ट एयर फ्लो नहीं है पूरे सिस्टम की गर्म हवा क्योंकि एग्जॉस्ट की तरफ से निकलती है तो वो वी के ऊपर गर्म हवा से वी ठंडी हो रही है तो ऑफ कोर्स वी का टेम्परेचर ऊपर जाएगा ठीक है तो इसीलिए तुमको एक एफिशिएंट वी चाहिए अब वी अच्छी कैसे चूज करें सबसे इसका सिंपल सबसे आंसर है कि महंगा मदर लो अब यह नहीं कि तुम तीस चालीस का मदर ले रहे हो देखो अगर तुम एक इंटेल सिस्टम वाले हो ठीक है और तुम नाइन्टी वन हंड्रेड एफ इस टाइप का सस्ता सी ले रहे हो कोई ज़्यादा महंगा सी नहीं है नाइन्टी नाइन के जैसा या कुछ नहीं है मैं रिकमेंड करूँगा एक B365 थ्री मदरबोर्ड या फिर I3 के लिए H310 जैसे मदरबोर्ड मोर देन इनफ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं एंड उन क्योंकि वो एक लो कोर काउंट वाले सी हैं क्योंकि उनके अंदर को नंबर ऑफ कोर्स कम है ठीक है तो उनका करंट कंजम्पन जो है वो कम होगा तो देन वहाँ पर आप थोड़ा सस्ते मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो सकता है आई के साथ बिना हीट सिंग वाला मदरबोर्ड लगाओ कोई इशू ना हो बट अगेन उस केस में भी रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप केस के अंदर एयर फ्लो अच्छा बना के रखो वो ना केवल आपके सीपी की हेल्प करेगा बल्कि वीआरएम जो वो नेकेड वीआरएम है उसकी भी हेल्प करेगा लेकिन जहां पे आप जो है वो हाई कोर काउंट वाले सीपीयू की तरफ अप्रोच करना शुरू करते हो लाइक नाइनटी नाइन हंड्रेड के या फिर मे बी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एक्स या फिर मे बी आपको ट्वेल्व कोर या सिक्सटीन कोर चाहिए थर्टी नाइन हंड्रेड एक्स थर्टी नाइन फिफ्टी एक्स थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी एट हंड्रेड एक्स ये सीपी जो है वो काफी कोर काउंट में भी हैवी है ये सीपी ना केवल कोर काउंट में हैवी है ये करंट कंजन भी इनका काफी ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोर ज्यादा है उनको ज्यादा पावर चाहिए तो आपकी वी पे ज्यादा लोड पड़ता है ना उस सीपी का क्योंकि करंट कंजन ज्यादा है तो तुम्हें एक तुम्हें अच्छी क्वालिटी की वी चाहिए जो कि उतना करंट उस सीपी को एफिशियंटली प्रोवाइड कर सके कम हीट के साथ प्रोवाइड कर सके एंड जो हीट निकल भी रही है उसको उस मदरबोर्ड की हीट सिंह जो है वो डेसिपेट कर सके यानी कि रिलीज कर सके हवा में ठीक है तो ये इसलिए तुमको अच्छे मदरबोर्ड चाहिए होते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ ओवर की बात नहीं होती यहाँ पे सिर्फ ओवर की बात होती है लोग बोलेंगे भैया मेरे को ओवर नहीं करना है क्या मैं एक राइजन नाइन को जो है वो ए में चला लूँ जी नहीं भले ही तुम ओवर नहीं कर रहे हो लेकिन सी तो भैया अभी भी बारह कोर सोलह कोर का है ना सीपीयू तो अभी भी 12 कोर 16 कोर का है सीपीयू तो अभी भी हाई कोर काउंट वाला है सीपी तो अभी भी 8 कोर का है ठीक है जब सीपीयू पे लोड पड़ेगा भले तुम एडिटिंग कर रहे हो एडिटिंग के टाइम पे जब सीपीयू पे लोड पड़ेगा जस्ट फॉर एग्जांपल तो भाई सीपीयू कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो कंज्यूम करेगा ना सीपीयू करंट तो पुल करेगा ही अब वो जो है वो आठ कोर का सीपीयू है वो छह कोर जितना तो करंट पुल करेगा ही नहीं इवन ऑन स्टॉक स्टॉक पे भी जो है वो सिक्स कोर कम करंट पुल करेगा एंड एट कोर वाला और सिक्सटीन कोर वाले वो है ज्यादा करंट पुल करेंगे ठीक है तो उस स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में भी स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्योंकि वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट पुल कर ही रहा है उन वीआरएम से वीआरएम 12 वोल्ट को 1.2 1.3 वोल्ट पे कन्वर्ट कर ही रही है वो कुछ ना कुछ हीट तो निकालेगी ठीक है एंड जरूरी नहीं है तुम्हारे केस में एयर फ्लो अच्छा हो जरूरी नहीं है तुमने जो मदरबोर्ड लिया हो उसकी हीट सिंह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो हो सकता है उन्होंने कुछ प्लास्टिक का तुमने बहुत मदरबोर्ड देखे होंगे जिनमें ना वी की हीट सिंह के ऊपर ना प्लास्टिक वाला कवर रहता है और उसके ऊपर आर रहती है और प्लास्टिक सबको पता है कि कंडक्टिव नहीं होता कंडक्टिव क्या होते हैं कंडक्टिव होते हैं मेटल्स ठीक है अब जब उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है तुम्हारी वी आर एम के ऊपर अब वो कितनी भी अच्छी वी आर एम को तुम सीपीयू को भले ही स्टॉक पे चला रहे हो जब वी आर एम की हीट सिंह से हीट ही नहीं निकलेगी तो भैया वो ओवर हीट करके थ्रोटल तो करेगी कॉमन सेंस वाली बात है भले ही तुम सीपी स्टॉक पर चला रहे हो और इसको ना अचानक से नहीं होता ये कि तुमने अचानक से वीडियो में रेंडरिंग पैसे क्लिक करा और तुम्हारा सीपी बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होता टाइम लेता है हीट होने में और हीट होते होते जब तुम्हारी वी आर एम जो है वो हंड्रेड डिग्रीज या वो टच करने लग जाएगी ना भले ही तुम्हारा सीपीयू पचास डिग्री पे हो भले तुमने सीपीयू को लिक्विड कूल कर रखा और तुम्हारा सीपीयू जो है वो पचास डिग्री पे चल रहा है अगर तुम्हारी वी आर एम बहुत ज्यादा हॉट रन कर रही है अगर तुम्हारी वी आर एम जो है वो उसके अंदर प्रोटेक्शन होंगी लाइक ओवर करंट प्रोटेक्शन ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन तो वो डायरेक्टली शट डाउन हो ज
आप विंडोज री इंस्टॉल करते हो दोबारा फ्रेश इंस्टॉल करते हो ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करते हो लेकिन प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं है क्यों क्योंकि तुमने एक गलत मदरबोर्ड लिया है उसकी वी आर एम हिट ओवर हीट हो रही है एंड वो ओवर हीट वाली वी आर एम अब आपके सिस्टम को शट डाउन कर रही है जैसे आप उसको लोड पर डाल एंड ओवर क्लॉकिंग में तो ये ज्यादा मायने रखता है अब पता कैसे चलेगा कि भैया किसकी वी आर एम अच्छी है किस मदर की अच्छी नहीं है ठीक है पहली बात तो जैसे कि मैंने बोला इंटेल में अगर आप लो कोर काउंट वाले सीपीयू ले रहे हो जो कि ओवर क्लॉक नहीं हो सकते ठीक है आप एक बेसिकली बी थ्री सिक्स फाइव या फिर एच थ्री टेन जैसे मदरबोर्ड के साथ काम चला सकते हो ना जैसे आप हाई एंड सीपीयू लेते हो आपको हाई एंड मदरबोर्ड लेना पड़ेगा ठीक है चाहे नाइनटीन हंड्रेड की हो चाहे वो आपका फ्यूचर में आने वाला टेन नाइन हंड्रेड की हो ठीक है तो लेकिन बात करते हैं एम साइड की तो एम में अगर आप एपीयूज यूज कर रहे हो लाइक ट्वेंटी फोर हंड्रेड जी थर्टी जा सकते हो ए थ्री के साथ ओवर क्लॉकिंग करनी है बी फोर के साथ चले जाओ अच्छा रहेगा ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं जैसे जैसे आप राइजन में ऊपर ऊपर बढ़ते हो कोर काउंट में एट कोर ट्वेल्व कोर सिक्सटीन कोर इन टाइप की तरफ देन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप वो जो आ, सस्ते सस्ते मदरबोर्ड आते हैं लाइक बी फोर देखो पहली बात बी फोर फिफ्टी लाइनअप का अगर आपको मदरबोर्ड लेना है और उसको भूल जाओ और उसके मदरबोर्ड लेने ही नहीं गीगा बैठ के मदरबोर्ड लेने ही नहीं चाहे वो कितना भी अच्छा मदरबोर्ड हो तुम वो कोई फ्री में भी दे रहा हो तो भी गीगा बैठ का मदरबोर्ड मत लो बी फोर फिफ्टी में क्योंकि अगर तुमने ले लिया लाइक बी फोर फिफ्टी और एस प्रो वाई फाई एक्स फोर सेवेंटी और एस अल्ट्रा गेमिंग बी फोर फिफ्टी और एस प्रो जो भी है उनके है अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा कट गया तुमने एक घटिया वी आर एम वाला मदर बोर्ड लिया है बी फोर फिफ्टी लाइनअप में या फिर एक्स फोर सेवेंटी लाइनअप में ये वाली जो लाइनअप है इसके अंदर एम एस आई या असूस की तरफ जाओ अगर जा रहे हो तो और एम में भी बी फोर फिफ्टी मोटार से शुरुआत करो एटलीस्ट मिनिमम फिर देन टॉमा हॉक देन आपका प्रो कार्बन ठीक है आप आपका हाई एंड तक जो है वो एम सेवन ए तक जो है वो या फिर गॉड लाइक जैसे बड़े बड़े मदरबोर्ड आते हैं आपका बजट जहां तक जाए वहां तक जा सकते हो बट शुरुआत यहां से करो नाउ अगर आप राइजन थर्ड अगर आप बी नहीं लेना चाहते आप एक्स लेना चाहते हो एक्स में फिर एम को छोड़ दो उसमें फिर आप सिर्फ असूस की तरफ जाओ क्योंकि असूस की एक्स फाइव सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है अभी तक के हिसाब से या फिर तुम गीगा के साथ जा सकते हो B450 में मत जाना गीगा के साथ X570 में अगर आपको MSI का लेना है तो देन यूनिफाई और क्रिएटर और गॉड लाइक ये दो उनके कुछ कुछ मदरबोर्ड जो ठीक ठाक हैं बाकी इनके सारे मदरबोर्ड घटिया हैं X570 में लेकिन B450 और X470 में MSI के अच्छे हैं तो ये मैंने अब मैं आपको पर्टिकुलर मदरबोर्ड के नाम नहीं बता सकता कि ये अच्छा है ये बेकार है ये अच्छा है ये बेकार है उसमें बहुत लंबा जाएगा हर कंपनी के बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं और हाँ एज रॉक के भी मत लेना एज रॉक का भी बी फोर फिफ्टी स्टील लेजेंड और वो जो भी है गंदे गंदे से मदरबोर्ड बेकार मदरबोर्ड है घटिया मदरबोर्ड है लेने की जरूरत नहीं है एम के साथ जाओ B450 वो जो तुम्हारा है ना और नहीं और नहीं क्या नाम है उसका स्टील लेजेंड वगैरह मत लो कोई जरूरत नहीं है गार्बेज अगर आपको लेना है तो मैंने आपको बता दिया किस लाइनअप के साथ जाना है अगर आप I9 नाइन जैसे सिस्टम ले रहे हो देन असूस प्लीज गो विद असूस या फिर गीगा वाइट अगर आपको Z390 थ्री प्लेटफॉर्म के लिए लेना है देन गीगा वाइट के साथ जाओ या असूस के साथ जाओ ना ये सारी चीजें हैं देन लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज ले चुके हो ठीक है हो सकता है आपको ये वीडियो पहले ना मिली हो, हो सकता है आपको मेरा चैनल पहले ना मिला हो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब तुमने गलती कर ही ली है मदरबोर्ड वो ऐसा बेकार सा लेख के देन तुम एक चीज ये कर सकते हो कि अपने सिस्टम में जो है वो अच्छे एयर फ्लो वाले फैंस फ्रंट में लगा दो टॉप में अच्छे खासे फैंस लगा दो और बैक में एक अच्छे खासे फैंस लगा दो और उसके बाद जो है वो अगर तुम मान लो तुम तुम्हें जो है वो हीटिंग इशू तुम फेस कर रहे हो तुम्हारी वी जो मैंने प्रॉब्लम बताई थ्रॉटल कर रही है या ओवर हीट कर रही है तुम्हारा सी शट डाउन कर रहा है देन पंखे लगाने में नुकसान तुम्हारा कुछ होगा नहीं सी तुम्हारा ज्यादा पंखे लगाने से डाउन क्लॉक होगा नहीं ठीक है पंखे लगा के फायदा ही होगा नेगेटिव इसका कुछ असर है नहीं तो देन जितने पंखे लगा सकते हो फ्रंट में लगा लो अच्छी क्वालिटी के पंखे लगाओ जो कि अच्छा एयर फ्लो मेंटेन करे बहुत सारे पंखे होते हैं जो एयर फ्लो जिनका अच्छा नहीं होता तो बेकार होते हैं वो तो देन अच्छा एयर फ्लो वाला पंखा लगाओ ऊपर लगाओ फ्रंट की तरफ लगाओ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर फ्लो जो है वो तुम्हारी वी की हीट सिंह पर लगेगा वो टट्टी मदर बोल भी जो है वो कम से कम उनको थोड़ी कूलिंग तो मिलेगी एटलीस्ट तुम्हें जो वो थ्रॉटलिंग इशू मिल रहा था तुम्हारा सिस्टम बंद पड़ रहा था वगैरह वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा और ज्यादा ही इशू है तो देने काम ये करना कि अपना सीपीयू का साइड पैनल उड़ा देना मतलब निकाल देना मे भी तुम्हें उससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले क्योंकि अगेन कि केस के अंदर हवा ज्यादा गर्म होती है एंड ग्राफिक कार्ड भी गर्म हवा निकालता है केस के अंदर तो तुम्हारी वी जो है वो और हॉट रन करेगी तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं सिर्फ ओवर के लिए वी आर नहीं होती बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है कितनी हीट वो टॉलरेट कर सकती है क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें जो हीट
इसीलिए अच्छा एयर फ्लो अच्छा केस भी जरूरी होता है सिस्टम के अंदर और यही मेरी गाइड है कि तुमको अगर मदरबोर्ड लेना है तो अच्छे वी वाला मदरबोर्ड लो मैंने तुम्हें पूरी सीक्वेंस बता दिया कि किस लाइनअप में तुम्हें कौन से कंपनी का मदरबोर्ड लेना चाहिए फ्यूचर में जैसी कोई लाइनअप नया आता है मे बी इंटेल की टेंथ जनरेशन आती है मे बी राइजन फोर सीरीज आती है तो देन मैं तब ये नेक्स्ट गाइड बनाऊंगा मैं हर मदरबोर्ड के लिए स्पेसिफिक गाइड नहीं बना सकता अगर आपको लेना है तो मैंने कंपनीज के नाम आपको बता दिए उन कंपनीज के अंदर बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं जिसका आपको जो मदरबोर्ड पसंद आए फॉर एग्जाम्पल आपका बीस का बजट है बीस के अंदर उसका तुमको जो मदर मदरबोर्ड पसंद आ रहा है तुम वो ले सकते हो X570 लाइनअप में ना फॉर एग्जांपल तुम्हारा बजट जो है वो पंद्रह हजार है अब पंद्रह हजार के अंदर तुम्हें X570 फाइव मदरबोर्ड चाहिए तो देख लो भाई मैंने जैसा कि बोला X570 में असूस के सबसे अच्छे मदरबोर्ड है तो एक्स में असूस का प्राइम आता है जाके वो ले लो अपना एक बजट देखो कंपनीज मैंने तुम्हें बता दी कि किस लाइनअप में कौन सी कंपनी का लेना है वो मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम जाके वो चेक कर सकते हो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें धन्यवाद भाई टेक केयर गई